Всем привет, меня зовут Александр. И в этом видео познакомимся с приложением для Android и iOS устройств LG TV+, которое используется для управления смарт-телевизорами под управлением фирменной системой WebOS. Знакомиться будем на примере 4K телевизора LG, модель 55UH850VM, которая имеется у меня, и смартфона, данного смартфона Samsung Galaxy Note 2. Итак, начнем. Перед вами экран телевизора, который я приобрел год назад. Для его управления традиционно используется пульт. Он отличается от стандартного, поскольку использует инфракрасный канал и Bluetooth сеть Его удобство в наличии функции так называемого аэрокурсора. Имеется выбор одного из трех видов курсоров, а также скорость реакции. За прошедший год, на начало февраля 2018 года, программное обеспечение обновилось до версии 0.5.30.10. Операционная система с 3.0 до WebOS 3.3.3.7.0.4. В этом пункте меню отображен объем доступной и общей памяти телевизора. Это 450 и 610 мегабайт. И полное название модели 55UH850VZA. Для организации управления с помощью смартфона нужно в меню телевизора сеть подключить его к маршрутизатору. На выбор есть два варианта. С помощью проводного подключения, как у меня, или Wi-Fi подключения. Обращаю ваше внимание, что связь смартфона с телевизором осуществляется через домашнюю сеть, то есть через маршрутизатор, а не напрямую с помощью Wi-Fi Direct, который также здесь присутствует и используется для передачи какого-либо контента, со смартфона на экран телевизора при прямой связи между ними. Поэтому на первом этапе и смартфон, и телевизор должны быть подключены к одному маршрутизатору. Я подключал смартфон к маршрутизатору тоже не напрямую, а через Wi-Fi репитер, повторитель, и также все работает. Здесь выбираем точку доступа, формируемую маршрутизатором. Обязательным условием для управления телевизором со смартфона служит активация вот такого пункта LG Connect Apps. Можете прочитать уведомления. Как видите, примечание там как раз для приложения LG TV+. Входим в этот пункт и включаем его. Теперь можно установить на смартфоне приложение LG TV+, из магазина соответствующей операционной системе. В моем случае это Play Market. Нажимаем «Установить» и «Принять». Телевизор также предоставляет ссылку на приложение с помощью QR-кодов для различных операционных систем, если перейти в смарт-меню телевизора и выбрать виджет со смартфоном. Нажимаем «Открыть», нажимаем «Запуск», читаем «Принимаем лицензионное соглашение». В выпавшем списке устройств, если все настройки выполнены правильно, находим наш телевизор, модель данного телевизора, под ней Указан IP-адрес подключенного устройства в домашней сети. Выбираем его. Предлагается ввести определенный пин-код. Этот код в данный момент отображается на экране телевизора. Он восьмизначный. Цифры здесь выпадают случайным образом, но при вводе кода на смартфоне 206 206.42.335 Происходит обмен информацией о настройках и функциональных возможностях телевизора. Можно и начать просмотр, нажать или закрыть. То есть такое коротенькое знакомство с приложением. Закрыть. Все, теперь мы можем управлять со смартфона в качестве пульта нашим телевизором. Конкретизирую на том, что если телевизор не оснащен Bluetooth функцией, то в меню приложения LG TV+, которое установлено и запущено на смартфоне, будет отсутствовать пункт «Агент Bluetooth». В моем случае он есть, присутствует. И как я показывал в одном из фильмов данной серии телевизора LG 55 UH850V, с помощью агента Bluetooth можно подключить данному телевизору какое-то Bluetooth-устройство. Выбираем из списка, устройство подключено. И теперь звуковое сопровождение будет транслироваться на эту колонку. Поэтому подробно ознакомьтесь с возможностями вашего телевизора и не пишите в поддержку данного приложения об отсутствии пункта меню «Агент Bluetooth». При подключении смартфона к телевизору в строке уведомления появляется ярлык 
Приложение имеет три экрана. Это запуск для управления приложениями из LG Connect Store. Второе – управление для регулировки громкостью, переключением телевизионных каналов, поиска, активирование 3D, переход в смарт-функции, выключение звука, внешнее подключение и перевод телевизора в дежурный или ждущий режим. И третье – сенсорная панель. В меню приложения «Настройки» отображается модель подключенного телевизора, версия приложения – в настоящее время это 05.30.10. Если запустить мини-плеер, то в строке уведомления появляется виджет данного приложения, с помощью которого прямо вот отсюда мы можем регулировать громкость минус-плюс и переключать в телевизионные каналы. Данное приложение не подменяет основные функции телевизора, то есть все настройки можно выполнить также из меню телевизора, управляя прилагаемым к нему пультом. Например, в меню «Звук. Аудиовыход» Можно подключить Bluetooth устройство для воспроизведения звукового сопровождения. Для этого выбираем пункт, где есть пункт такой Bluetooth. И выбираем устройство в списке. Так, устройство подключено. И теперь регулируя с пульта уровень звука. Напротив уровня появляется значок Bluetooth, значение громкости и звук выводится вот на колонку, которая стоит вот под телевизором. Ну еще такой момент, не касающийся конкретно приложения LG TV+, так в догонку прочитал комментарий в поддержку данного приложения, где предлагается доработка с возможностью не только выключения телевизора, но и включения его из с помощью данного приложения из дежурного режима. В моем телевизоре это возможно, но только из единственного и совсем другого приложения, самого популярного для меня, это YouTube. Для возможности такого включения нужно первое, чтобы телевизор был подключен к сети по проводам, читаем вот здесь вот пояснение, и включить пункт управления телевизора смартфоном в меню «Общее». Итак, выключаю телевизор, точнее перевожу его в дежурный режим. Запускаю ролик в приложении YouTube и на экране нажимаю ярлык трансляции на предложенный телевизор. Вот пошло подключение, телевизор включился, вышел из дежурного режима в рабочий, запустилось приложение YouTube и трансляция переходит со смартфона на, теле, на экран телевизора. Ну, вот какая зима, такие хороводы. Всем привет. Наверное, это не последний мой видеоролик об этом телевизоре. Идет активное обсуждение его функциональных возможностей. Ну, а пока, пока. До скорого увидимся.